ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ ക്യു ആൻഡ് സെക്ഷന്റെ ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ഇലൂമിനേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇലൂമിനേഷനകത്ത് ഏറ്റവും നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടേംസ് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇലൂമിനേഷൻ ഒരു ഒരു സെക്ഷന്റെ ഒരു മൊഡ്യൂളിനകത്ത് ഒരു പാർട്ട് മാത്രമായിട്ടാണ് ഇലൂമിനേഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് നോക്കിയാൽ മതി കാരണം ടൈം കുറവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് അത് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഞാനിത് ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആ ടേംസ് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നേരെ നോക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ടേംസ് അതായത് ഇലൂമിനേഷനിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് കുറച്ച് ടേംസും അതിന്റെ യൂണിറ്റും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് കുറച്ച് ടേംസും കുറച്ച് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇലൂമിനേഷനകത്ത് വരുന്ന രണ്ട് ലോസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് കോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമുകളിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഇലൂമിനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ അത്രയും ഡെപ്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് എന്താണ് ലൂമിനസ് പ്ലക്സ് എന്താണ് ലൂമൻ എന്താണ് പ്ലൈൻ ആംഗിൾ സോളിഡ് ആംഗിൾ സ്റ്റെറിഡിയൻ കാരിൻഡിൽ പവർ ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി റിഡക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഗ്ലെയർ ലാമ്പ് എഫിഷ്യൻസി പ്ലസ് രണ്ട് ഇലൂമിനേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ലോസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോ ടേമും എന്താണെന്നുള്ളതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ സ്ലൈഡ്സിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറിയണം എന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഓരോ ടേമും എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാം ലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഒരു ഹോട്ട് ബോഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയന്റ് എനർജിയാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോട്ട് ബോഡി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ബോഡി പുറത്തു വിടുന്ന ആ ഒരു ഹോട്ട് ബോഡിന് പുറത്തു വിടുന്ന ആ എനർജിയെയാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് ആണ് ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് റേഡിയന്റ് എനർജി പെർ സെക്കൻഡ് പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് റേഡിയന്റ് എനർജി പെർ സെക്കൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എമിറ്റഡ് ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേറ്റഡ് ആകുന്ന എനർജിയെയാണ് ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൂമൻസ് ആണ് ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൂമൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഓക്കെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തോണ്ടാണ് ഒരു ടൈമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് പറയാത്ത ജസ്റ്റ് എന്താന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ ആകെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് റേഡിയന്റ് എനർജി പെർ സെക്കൻഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ റേഡിയേറ്റഡ് ആകുന്ന എനർജിയുടെ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ലൂമൻസ് അത് പലതവണയും പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പി എസ് സി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലൂമൻസ് എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ലൂമൻസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഈ രണ്ട് ടേംസ് ഈ രണ്ട് വേർഡ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ലൂമൻ ലൂമൻ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും അത് പറഞ്ഞേക്കുക ലൂമൻ എന്താന്ന് പറയുക ലൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് ലൂമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് എമിറ്റഡ് പെർ യൂണിറ്റ് സോളിഡ് ആംഗിള് നമ്മള് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പെർ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ പെർ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ റേഡിയേറ്റ
ഇങ്ങനെ ഇത് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആങ്കിൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് ആണ് ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സർക്കിളിന്റെ പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ടേംസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാർബഡായിട്ടുള്ള ഒരു കാർബഡായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനും പിന്നെ അതുമായിട്ട് അതിലെ രണ്ട് ആ കാർബഡ് ലൈനിലെ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് ലൈൻസും കൂടെ കൂടി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആങ്കിൾ പ്ലെയിൻ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയും ഇനി പ്ലെയിൻ ആങ്കിൾ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൂമൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേറൊരു ടേമാണ് സോളിഡ് ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല സോളിഡ് ആങ്കിൾ പറയുന്നത് ഒരു സ്പിയറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതായത് ഗോളാകൃതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഗോളത്തിന്റെ ആകൃതി അതായത് അഥവാ സ്പിയറിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ആ സ്പിയറിന്റെ ഷെയ്പ്പിൽ സ്പിയറിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് സ്പിയറിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ഒരു പോർഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ സെന്ററും ആ ഒരു പോർഷനും കൂടെ കൂടി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻഡ് ബൈ ദ പാർഷ്യൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സ്പിയർ സ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൗണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗ്ലോബ് ഒക്കെ പോലെ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പ് അതിന്റെ സെന്ററും അതിന്റെ ഒരു പോർഷനും ആ സ്പിയറിന്റെ ഒരു പോർഷനും കൂടെ കൂടി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോർമലി പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് ലെങ്ത് ബൈ റേഡിയസ് ആയിരുന്നു ആർക്ക് ലെങ്ത് ബൈ റേഡിയസ് ഇവിടെ ലെങ്ത് അല്ല ഒരു ഏരിയ ഒരു ഏരിയയും സെന്ററും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയും സെന്ററും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോളിഡ് ആംഗിളിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് ലെങ്ത് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പകരം ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്ക്വയർ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ നമ്മൾ എന്തോ ഒരു സർഫസ് ഏരിയ ആണോ ഈ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ആ ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ആണ് നോർമൽ കേസിൽ തീറ്റി ആയിരുന്ന സമയത്ത് ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് ആയിരുന്നു അത് സോളിഡ് ആംഗിളിന്റെ ടേമിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അവിടെ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സോളിഡ് ഇതാണെങ്കിൽ പറയുന്നതെങ്കിൽ സോളിഡ് ആംഗിളിന്റെ ടേംസിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ആർക്ക് ഒരു ആർക്ക് ലെങ്ത് എടുത്തതിന് പകരം ആ ഒരു ഏരിയയുടെ സ്ക്വയർ ആ ഒരു ഏരിയ എടുക്കുക സ്ക്വയർ അല്ല ഏരിയ എടുക്കുക ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസിന്റെ സ്ക്വയർ അതാണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർഫസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ റേഡിയസ് അതാണ് എ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി സോളിഡ് ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് സ്റ്റെറിഡി എന്നുള്ളത് സോളിഡ് ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെറിഡി ആണെന്നുള്ള കേസ് പി എസ് സി റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഓർത്തിരിക്കുക സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർഫസ് ഏരിയ ഒരു സ്പിയറിന്റെ സർഫസ് ഏരിയയും അതിന്റെ സെന്ററും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ആംഗിളിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ബൈ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ഏരിയ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെറിഡിയൻ ആണ് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ സ്റ്റെറിഡിയൻ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻഡിൽ പവർ ആണ് ക്യാൻഡിൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോഴ്സ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൈറ്റിന്റെ ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബൾബ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണ് ആവാം എന്തും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു സോഴ്സ് അതിന് ഈ ലൈറ്റ് എനർജിയെ ലൈറ്റ് എനർജിയെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയെയാണ് നമ്മൾ ക്യാൻഡിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് റേഡിയേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ സോഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ക്യാൻഡിൽ പവർ ക്യാൻഡിൽ പവറിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി പി എന്നാണ് ക്യാൻഡിൽ പവർ സി പി എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എന്തോരും എനർജിയെ ആ ഒരു സോഴ്സിന് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെർ യൂണിറ്റ് സോളിഡ
പെർ യൂണിറ്റ് സോളിഡ് ആംഗിളിനകത്ത് അതായത് പെർ യൂണിറ്റ് സോളിഡ് ആംഗിളിൽ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സിനെ പുറത്തു വിടാൻ പറ്റുന്ന ലൂമിന്റെ അളവ് അതാണ് ക്യാൻഡിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തോരം കഴിവ് അതിനുണ്ട് ആ സോഴ്സിനുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ക്യാൻഡിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പറയുന്ന ക്യാൻഡിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് ആയി നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് പറഞ്ഞു ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ലൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോളിഡ് ആംഗിൾ ആണ് അപ്പൊ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സും സോളിഡ് ആംഗിളും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേം ആണ് ക്യാൻഡിൽ പവർ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്ക ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സും ഫ്ലക്സിന് സാധാരണ നമ്മൾ ഫൈ ആണ് എഴുതാറ് അതേ ലെറ്റർ തന്നെ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സും സോളിഡ് ആംഗിളും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേം ആണ് ക്യാൻഡിൽ പവർ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് റേഡിയേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ സോഴ്സ് റൈറ്റ് റേഡിയേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ സോഴ്സിനെയാണ് ക്യാൻഡിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതെന്താണ് സംഭവം ഈ പറയുന്ന ക്യാൻഡിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിന്റെ ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി ആണ് അതായത് ക്യാൻഡിൽ പവർ അഥവാ നമ്മൾ ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയും ഈ പറയുന്ന ക്യാൻഡിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആക്ച്വലി ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാൻഡിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ സെയിം ആണ് ക്യാൻഡിൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ക്യാൻഡിൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ലൂമൻ പുറത്ത് വിടാൻ പറ്റും പെർ യൂണിറ്റ് സോളിഡ് ആംഗിൾ അതാണ് ക്യാൻഡിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്യാൻഡിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡയറക്ഷനില് എത്ര ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് അഥവാ എത്ര ലൂമൻ എമിറ്റഡ് ബൈ ദ സോൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് സോളിഡ് ആംഗിൾ അതാണ് ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റൻസിറ്റി അഥവാ തീവ്രത എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ അതാണ് ആ ടേം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരിക്കും യൂണിറ്റ് അല്ല എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരിക്കും എനർജിയുടെ ഇന്റൻസിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് അതായത് എന്തോ ഒരു ഫ്ലക്സ് ആ അത് ലൂമൻ പെർ വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറെ അത് വേറെ ടേം നമ്മൾ പറയും അതല്ല ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു ഫ്ലക്സിനെ അതിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പെർ യൂണിറ്റ് സോളിഡ് ആംഗിളിൽ എന്തോ ഒരു ആ നമ്മള് കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല ഞാൻ കേട്ടില്ല എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് കേട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഐ ആണ് ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റിയെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ വെച്ചിട്ടാണ് ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻഡിൽ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻഡിലയാണ് ക്യാൻഡിൽ പവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ക്യാൻഡില എന്ന് പറയും വേറെ ഒന്നുമില്ല ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാലും ക്യാൻഡിൽ പവർ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ക്യാൻഡിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മള് വൺ ക്യാൻഡിൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻഡിൽ പവർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എത്ര ലൂമൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് സോളിഡ് ആംഗിളില് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി അഥവാ ക്യാൻഡിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ഏതർ ക്യാൻഡില ഓർ ക്യാൻഡിൽ പവർ ഓക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് ഫൈവ് ബൈ ഒമേഗ ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ഒമേഗ ഫൈവ് ബൈ ഒമേഗ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഒമേഗ എന്തായിരുന്നു ഒമേഗ എന്തായിരുന്നു സോളിഡ് ആംഗിള് അല്ലെ ഇത് ഇതെന്താ സംഭവം ഇതെന്താ ആ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ലൂമൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ടേം ആണ് ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് അഥവാ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ലൂമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെറിഡിയൻ ആണ് അത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നമുക്ക് ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി തരുന്നത് ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് എ സോൾസിന് പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ഒമേക യൂണിറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ഇനി ഇലൂമിനേഷൻ
കപ്പാസിറ്റി ഒരു റിസോഴ്സിന്റെ ലൈറ്റ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആണ് ക്യാൻഡിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് ടേംസിൽ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷനുകളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനുകളിലുള്ള ക്യാൻഡിൽ പവറിന്റെ റേഷ്യോയാണ് റിഡക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് മീൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ക്യാൻഡിൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വേറൊന്നുമില്ല മീൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ക്യാൻഡിൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനില് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ അതായത് സോൾസിന് ത്രൂ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ വരുന്ന ക്യാൻഡിൽ പവർ അതായത് ദ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ദ ക്യാൻ ഓഫ് ഓൾ ക്യാൻഡിൽ പവർ ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് സോഴ്സസ് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് ഇൻ എ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ മീൻ സ്പെരിക്കൽ ക്യാൻഡിൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രിയിലുമുള്ള മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രിയിലുമുള്ള അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സോഴ്സ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സോഴ്സ് ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കുമോ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഒരു എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമായിട്ടായിരിക്കുമോ അല്ല ശരിക്കും അതെങ്ങനെയാ ഒരു ഒരു ലാമ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ലാമ്പ് കത്തണമെന്നാന്ന് വിചാരിക്കാം മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രിയിലും അത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യണ്ടാവില്ലേ അതിന് ചുറ്റും അത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യൂല സോഴ്സിന്റെ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും അത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യണ്ടാവില്ലേ ഇല്ലേ ആ അതായത് ഒരു ബൾബ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കത്തിച്ചിടുവാണെങ്കിൽ ആ ബൾബിന്റെ ബൾബിന് വേറെ സൈഡിൽ നിന്ന് മൊത്തം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് മറ്റേ പേപ്പറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് ഒരു ഒരു പോർഷനിൽ മാത്രം ഇതാക്കി വെച്ചേക്കുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതല്ലാതെ നമ്മൾ ബൾബ് ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ബൾബ് ഉണ്ടെന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബൾബിനകത്ത് ബൾബിന്റെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ലൈറ്റ് എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലാതെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിഗ്രിയിൽ മാത്രം ആ ലൈറ്റ് സോഴ്സിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമായിട്ടല്ലല്ലോ അത് എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യണത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ സൈഡിലേക്ക് ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ അത് എല്ലാ സൈഡിലും അത് എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ മീൻ സ്പെരിക്കൽ ക്യാൻഡിൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് മെഷേർഡ് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രിയിലും അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ റേഡിയേഷൻസിന്റെ ആവറേജ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക അതാണ് മീൻ സ്പെരിക്കൽ ക്യാൻഡിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ക്യാൻഡിൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ സോഴ്സിന്റെ അതായത് ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ത്രൂ ദ സോഴ്സ് ആ ഡയറക്ഷനിലുള്ളത് മാത്രം അത് മാത്രം എടുക്കുന്ന കേസാണ് മീൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ക്യാൻഡിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് ആകെ അറിയേണ്ടത് സ്പെരിക്കൽ ക്യാൻഡിൽ പവറും ഹൊറിസോണ്ടൽ ക്യാൻഡിൽ പവറും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയാണ് റിഡക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അത് ചോദിച്ചും കാണാറില്ല റിഡക്ഷൻ ഫാക്ടർ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ച് കാണാറില്ല ഇനി അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കേസാണ് ഇലൂമിനേഷൻ എന്താണ് ഇലൂമിനേഷൻ ഒരുപാട് കേട്ടേക്കുന്ന ടേം ആണ് ഇലൂമിനേഷൻ ഇലൂമിനേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ അതായത് ഇലൂമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ സംഭവം ഒന്നുമില്ല ഒരു സർഫസിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താകും അവിടെ അത് വിസിബിൾ ആകും അല്ലെ അതായത് ഒരു സർഫസിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് വിസിബിൾ ആകും ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഫിനോമിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവിടെ എന്തോരും ആ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക ഇലൂമിനേഷനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ വെച്ചിട്ടാണ് ഇലൂമിനേഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോരും ലൈറ്റ് എനർജി ആ സർഫസിൽ വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട് എന്തോരും ലൈറ്റ് എനർജി ആ സർഫസിൽ വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇലൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ അവിടെ പറയുന്ന റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോരം ലൈറ്റ് എനർജി അതായത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് അതെന്താ ആ ടൈം എന്താ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് എനർജി ഫോളിംഗ് ഓൺ ദ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈം എന്താ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് അതായത് എന്തോരും എമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എന്തോരും വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട് സോ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് ഫോളിംഗ് ഓൺ എ സർഫസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ഇലൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ
അടുത്ത ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻഡിൽ പവർ അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലൂമിനേഷൻ ആണ് ഇലൂമിനേഷന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ലൂമൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ക്യാൻഡിൽ മീറ്റർ ക്യാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മുടെ ഇലൂമിനേഷന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് മീറ്റർ ക്യാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നതും ഇലൂമിനേഷന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെക്സ് ആണ് പക്ഷെ പി എസ് സി കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ലൂമൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറും അതുപോലെ ലെക്സ് ആണ് ലെക്സ് പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലൂമിനേഷന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ലെക്സ് ഒരു കാരണവശാലും അത് മാറിപ്പോവരുത് ഇലൂമിനേഷന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ലെക്സ് ഇലൂമിനേഷന്റെ യൂണിറ്റ് ലെക്സ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് ലൂമൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതും ഇലൂമിനേഷന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അത് രണ്ടും ഇലൂമിനേഷന്റെ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ വൺ മീറ്റർ ക്യാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലെക്സ് ആണ് വൺ മീറ്റർ ക്യാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലെക്സ് ആണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക വൺ മീറ്റർ ക്യാൻഡിൽ ഈക്വൽ ടു വൺ ലെക്സ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു ലെക്സ് എന്താണെന്ന് വീണ്ടും പറയുന്നത് ലെക്സ് വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചു പറയാം സി പി യുടെ ടേമിലും ഒക്കെ തിരിച്ച് വീണ്ടും പറയുന്നതാണ് അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ഡെഫിനേഷന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആ ബേസിക് യൂണിറ്റും എന്താണ് ടേം എന്നും മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അതൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി ടൈം കുറവാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പോവാൻ നിൽക്കുകയും വേണ്ട പിന്നെ അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലെയർ ആണ് ഗ്ലെയർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള കേസാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഗ്ലെയർ അടിച്ചിട്ട് വയ്യ കണ്ണിലേക്ക് ഗ്ലെയർ അടിക്കുക കാരണം കാണാൻ വയ്യ എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കേസാണ് എന്താ ഗ്ലെയർ ഗ്ലെയർ അടി ഗ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മീനിങ് എന്താ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ കേട്ടില്ല ക്ലിയർ ആയില്ല എന്നോട് പറയോ ആ അത് തന്നെ അത് തന്നെയാണ് ഗ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫീൽഡ് ഓഫ് വിഷനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയാ എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം വരിക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു ഡിസ്കംഫേർട്ട് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നു അല്ലെ അതായത് ഒരു നോർമൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ കയറിയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ അതിന്റെ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് വരുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ വിഷന് തടസ്സമായിട്ട് വരുന്ന ഇതിനെ ഒരു തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രകാശം വന്ന് ഇത് ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ ബ്രൈറ്റ്നെസ് വരിക ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു തെളിച്ചം വരിക ആ ഒരു ഇത് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാമ്പ് എഫിഷ്യൻസി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കേസില്ലേ ആദ്യം ചോദിച്ചില്ലേ അതാണോന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലാമ്പ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല എന്തോരും വിസിബിൾ റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ലാമ്പ് എഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാമ്പ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിസിബിൾ റേഡിയേഷൻസ് എന്തോരും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ലാമ്പ് എഫിഷ്യൻസി വിസിബിൾ റേഡിയേഷൻസ് എന്തോരും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാമ്പ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറൊന്നും ലാമ്പ് എഫിഷ്യൻസിക്ക് ചോദിക്കാറില്ല ലാമ്പ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൂമൻസ് പെർ വാട്ടാണ് ഇത് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കാം ലാമ്പ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് ലൂമൻസ് പെർ വാട്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പോ ഇതില് അത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സോഴ്സ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി മുഴുവനും അതായത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് എനർജി കംപ്ലീറ്റ്ലി വിസിബിൾ റേഡിയേഷൻസ് ആയിരിക്കില്ല അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഇൻഫ്രാ റെഡും യു വി റേഡിയേഷൻസും എല്ലാം ഉണ്ടാകും കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ റേഡിയന്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിൽ വരുന്നതായിരിക്കില്ല കുറച്ച് പോർഷൻ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് പോർഷൻ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ആയിരിക്കും യു വി റേഡിയേഷൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോ അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ മിക്സഡ് ആയിട്ടാ ഒരു സോഴ്സ് ഉറപ്പായിട്ട് അതായത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന
ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യില്ല കുറച്ച് പോർഷനെ റിഫ്ലക്ട് ആവുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ആ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റും ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയെയാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ഒരു പോർഷനാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ റിഫ്ലക്ടഡ് പോർഷൻ അഥവാ റിഫ്ലക്ടഡ് ലൈറ്റും ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ് അതായത് ഫോളോ ചെയ്ത ലൈറ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത ലൈറ്റ് മീൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ സർഫസിലേക്ക് വന്ന് വീണ ലൈറ്റ് അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയെയാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടറും റിഫ്ലക്ഷൻ ഫാക്ടറും മാറിപ്പോകരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടുതലും ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഫാക്ടർ സിമ്പിൾ ആണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഫാക്ടറിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഫാക്ടർ ആർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാറുണ്ട് ആർ എഫ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്നത് എന്തായാലും റിഫ്ലക്ടഡ് ലൈറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നത് ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ടഡ് ബൈ ഇൻസിഡന്റ് ആണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് ലോസ് ഓഫ് ഇലൂമിനേഷൻ ആണ് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ടൈം എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡെപ്തിലേക്ക് ഇത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കാര്യം എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലൈഡ്സിനകത്ത് അത്യാവശ്യം ഇതായിട്ട് തന്നെ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഓരോ ടേമും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇൻഡെപ്തിൽ പഠിക്കാൻ പോവാതിരിക്കുന്ന ആയിരിക്കും ബെറ്റർ കാരണം ഇതൊരു ചെറിയ പോർഷൻ ആണ് ഒരു മാർക്കിൽ കൂടുതൽ ഇതിന് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസസും ഇല്ല അത് ചോദിച്ചാലും യൂണിറ്റ് വെച്ചേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഇത്രയും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ടേംസും അതിന്റെ യൂണിറ്റും പിന്നെ ഈ ലോസ് ഓഫ് ഇലൂമിനേഷനോട് കൂടി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെക്ഷൻ കിട്ടേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് ലോസ് ഓഫ് ഇലൂമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ലോസ് ആണുള്ളത് അത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു സർഫസിന്റെ ഇലൂമിനേഷൻ ലോസ് ഓഫ് ഇലൂമിനേഷൻ ആണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ലോസ് ഓഫ് ഇലൂമിനേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇലൂമിനേഷൻ ഇലൂമിനേഷൻ എന്ത് ലെറ്റർ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തേ ഓർക്കണ്ടോ ഈ വെച്ചിട്ട് ആ ഈ വെച്ചിട്ട് ഈയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്നായിരുന്നു ആ ഫൈവ് ബൈ എ അതായത് എന്തോ ഒരു ഫ്ലക്സ് ഒരു ഏരിയയിൽ വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇലൂമിനേഷന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരുന്നില്ലേ അല്ലായിരുന്നോ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇലൂമിനേഷൻ ആ ഇലൂമിനേഷൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഫൈവ് ബൈ എ അതായത് എന്തോ ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു സർഫസ് ഏരിയയിൽ പെർ യൂണിറ്റ് സർഫസ് ഏരിയയിൽ വന്ന് വീഴുന്ന ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സിനെയാണ് നമ്മള് ഇലൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലൂമിനേഷന്റെ രണ്ട് ലോസ് ആണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സർഫസിന്റെ ഇലൂമിനേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറുകൾ എന്തൊക്കെയാന്നാ പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി രണ്ടാമത്തത് ഡിസ്റ്റൻസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ സോഴ്സും നമ്മുടെ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് വേറൊരു സർഫസിൽ വന്ന് ലൈറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മുടെ സോഴ്സും ഈ സർഫസും തമ്മിലുള്ള ആ ലൈറ്റ് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് സോഴ്സും നമ്മുടെ ആ ഒരു സർഫസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ എന്താ മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്താണ് മൂന്ന് ഫാക്ടറുകളാണ് ഇലൂമിനേഷൻ ഒരു സർഫസിന്റെ ഇലൂമിനേഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് സോൾസും നമ്മുടെ സർഫസും തമ്മിൽ എന്തോരം ദൂരത്തിലാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടും ലോസ് ഓഫ് ഇലൂമിനേഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കിട്ടും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി അത് ഒരു ഫാക്ടർ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ അകലെ നിന്നാണ് ഒരു സർഫസിലേക്ക് നമ്മൾ ലൈറ്റ് അടിക്കണമെങ്കിൽ കുറെ അകലെ നിന്ന് അടിക്കണതും ചേർന്ന് അതായത് നിയറർ ആയിട്ടൊരു പോയിന്റിൽ ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പോ നമ്മുടെ എന്താ പറയണേ ഒരു നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഒരു വീടിന്റെ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ലൈറ്റ് അടിക്കുവാണ് വീട് വീടിന്റെ അകത്ത
പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇലൂമിനേറ്റഡ് ആകുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ചടിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതിന് ഏറ്റവും ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലൂമിനേഷൻ കിട്ടുന്നത് അതല്ലാതെ ഒരു കോർണറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻക്ലിനേഷനിൽ പിടിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അതിന്റെ ആ അതിന്റെ സർഫസും നമ്മൾ ഈ സോൾസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ ആ ഒരു ലെവലിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൈസിനനുസരിച്ച് ഇലൂമിനേഷൻ മാറും ഇത് മൂന്നുമാണ് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോയും രണ്ടാമത്തത് ലാംബോർഡ്സ് കൊസൈൻ ലോയും ആണ് ഇത് പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് ഇലൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് ഇലൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ ആണ് പി എസ് സി അങ്ങനെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് ഇലൂമിനേഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് ഇലൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോയും സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് ഇലൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംബേർഡ്സ് കൊസൈൻ ലോയും ആണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് ഇലൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് ഇലൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് ഇലൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംബേർഡ്സ് കൊസൈൻ ലോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇൻവേഴ്സ് കൊസൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു സർഫസിന്റെ ഇലൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സർഫസ് ഫ്രം ദ സോൾസ് ആണ് അതായത് അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി ഒരു സർഫസിന്റെ ഇലൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സർഫസ് ആൻഡ് സോൾസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോൾസും നമ്മുടെ സോൾസും സർഫസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണെങ്കിൽ സോൾസും സർഫസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണെങ്കിൽ ഡി സ്ക്വയറിന് പ്രപ്പോർഷൻ വൺ ബൈ ഡി സ്ക്വയറിന് പ്രപ്പോർഷനിലായിട്ടാണ് വൺ ബൈ ഡി സ്ക്വയറിന് പ്രപ്പോർഷനിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു സർഫസിന്റെ ഇലൂമിനേഷൻ നിൽക്കുന്നത് ഈ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് കാരണം ഈ ഐ എന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണേ ഇതെന്താ ഐ എന്താ അപ്പൊ ഈ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോയുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ബൈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇലൂമിനേഷൻ ഓഫ് എ സർഫസ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സർഫസ് ആൻഡ് സോഴ്സ് ഓക്കെ ഇത് പല രീതിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് ഇലൂമിനേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ട് ഈ ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നിട്ട് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഇലൂമിനേഷൻ ഓഫ് എ സർഫസ് ഈസ് ഡാഷ് ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആണെന്നുള്ളത് ഓർക്കുക പിന്നെ ഇലൂമിനേഷൻ ഓഫ് എ സർഫസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് ഓപ്ഷൻസ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ലൈറ്റ് ഇൻഡൻസിറ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ പല രീതിയിലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ബാക്കിലേക്ക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ ഐ ടി ഐ ലെവൽ എക്സാമുകളിലും ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ ആ ടേംസിന് യൂണിറ്റിനും കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ തന്നെ ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ ഓർക്കുക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓർക്കുക എക്സ്പ്രഷൻ എന്താന്ന് ഓർക്കുക ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് ഇലൂമിനേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംബേർഡ്സ് കൊസൈൻ ലോ ആണ് ലാംബേർഡ്സ് കൊസൈൻ ലോയിലും ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല ഡി സ്ക്വയറിന് ഇൻവേഴ
നമ്മുടെ സർഫസ് ഏരിയയുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സർഫസ് ഏരിയക്ക് നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ഏതൊരു ഏരിയ ആണോ ഏത് ഏരിയയുടെ ഇലൂമിനേഷൻ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ഏരിയയുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുക ആ ഏരിയക്ക് ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുക ആ ഏരിയയുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലറും നമ്മുടെ ഇൻസിഡന്റ് ഫ്ലക്സും കൂടെ കൂടി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിള് ആ ആംഗിളിന്റെ കൊസൈൻ ആ ആംഗിളിന്റെ കൊസൈന് പ്രപ്പോഷണൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇലൂമിനേഷൻ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ ഈക്വൽ ടു ഐ കോസ് ആൽഫ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഈ ഈക്വൽ ടു ഐ കോസ് ആൽഫ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ വേറൊന്നുമില്ല ഇലൂമിനേഷൻ ഓൺ എനി സർഫസ് ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദ കൊസൈൻ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻസിഡന്റ് ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഏരിയ ഏരിയക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ദ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഏരിയ ആൻഡ് ഇൻസിഡന്റ് ഫ്ലക്സ് അത് രണ്ടുപേരും കൂടെ കൂടി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ആംഗിൾ ആ ആംഗിൾ ആണ് ആൽഫ എങ്കിൽ അതിന്റെ കൊസൈന് പ്രപ്പോഷണൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇലൂമിനേഷൻ പോകുന്നത് സോ ഈ ഈക്വൽ ടു ഐ കോസ് ആൽഫ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് രണ്ട് ലോസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിന് ബേസ് ചെയ്ത് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് ലാംബേർട്സ് കൊസൈൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ടാണ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഓർക്കുക കോസിന്റെ ടേമ്പോ ഉള്ളത് കോസിന്റെ ടേമ്പോ ഉള്ളത് കൊസൈൻ ലോ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ലാംബേർട്സ് കൊസൈൻ ലോയുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ഈക്വൽ ടു ഐ കോസ് ആൽഫ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഐ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് ഇസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഐ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒന്നും അല്ല നിങ്ങൾ കുറെ ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പല മെത്തേഡിലും ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒരു ഫിലമെന്റിലൂടെ കറണ്ട് കടത്തി വിട്ട് നമ്മുടെ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് പിന്നെ വേപ്പർ ലാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ലാമ്പിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ഒരു വേപ്പറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിനെ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് നടത്തിയിട്ട് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലാമ്പുകളിൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്കുള്ളൊരു ഒരു ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ വിട്ടേക്കുക ഈ ഒരു റേഞ്ച് ഈ ഒരു വാല്യൂ നിങ്ങൾ വിട്ടേക്കുക ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് ഐ ഐ ടി ഐയുടെ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ ഐ ടി ഐ ലെവലിലെ എക്സാമുകളിലൊക്കെ ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് എത്ര ലൂമൻസ് ആണോ ഓരോ അതായത് ഓഫീസ് ആണെങ്കിൽ സ്കൂൾ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകളിൽ സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ എവിടെയൊക്കെ എത്ര ലൂമൻസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണ എന്ന് ലൂമൻസ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അഥവാ ഇലൂമിനേഷന്റെ ലെവൽ എത്രയാന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിട്ടേക്കുക നിങ്ങൾ വിട്ടേക്കുക ഒരു കാര്യം മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുക പൊതുവെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും അതായത് നമുക്ക് ഏറ്റവും എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളില്ലേ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും എപ്പോഴും എന്ത് വേണ്ടത് ഇലൂമിനേഷൻ ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഇലൂമിനേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അവിടെയായിരിക്കും അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെളിച്ചം ആവശ്യം വരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ അതായത് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലും ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയാണോ അവിടെയായിരിക്കും ഹയ്യസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഇലൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഇലൂമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയായിരിക്കും ഈ തന്നേക്കുന്ന ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ എവിടെയായിരിക്കും ആവശ്യം വരുന്നത് ഹോട്ടല് അല്ലെ ആലോചിക്കുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഹോട്ടലിൽ വിളിച്ച് ഒത്തിരി കുറഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നവും സംഭവിക്കാനില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുകൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലൂമ
ലൂമൻസ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ലൂമൻസ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടേമോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മീറ്റർ കാൻഡല മീറ്റർ കാൻഡല അത് മൂന്നും അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൂമിനസ് ഡെൻസിറ്റി അഥവാ ലൂമിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂമിനസ് ഡെൻസിറ്റി ഈ ഒരു ടേം കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേ കേട്ടോ ലൂമിനസ് ലൂമിനൻസ് ഓർ ലൂമിനസ് ഡെൻസിറ്റി ലൂമിനൻസ് ഓർ ലൂമിനസ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൻഡല ബെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് കാൻഡല പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ മീറ്റർ കാൻഡല പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ലൂമിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂമിനസ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് പിന്നെ ഉള്ളത് ലൈറ്റ് എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ലാമ്പ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയും അത് പറയുന്നത് ലൂമൻ പെർ വാട്ട് ആണ് ലൂമൻ പെർ വാട്ട് ആണ് ലൈറ്റ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും യൂണിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് പിന്നെ ഇത് ഓരോന്നും എന്ത് ടേം ആണെന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം എന്താണ് ഫ്ലക്സ് എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇല്യൂമിനേഷൻ എന്താണ് പിന്നെ രണ്ട് ലോസ് ലോസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം കോസ്റ്റിൻ കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഏരിയ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് ലോസ് മറന്നു പോകാതെ ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡെപ്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ എപ്പോഴും കാണാറുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലൂമിനേഷൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി കാൻഡില കാൻഡില അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാൻഡിൽ പവർ കാൻഡില അല്ലെങ്കിൽ കാൻഡിൽ പവർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാൻഡില ഓർ കാൻഡിൽ പവർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലൂമൻസ് പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇത് ഇലക്ട്രീഷ്യന്റെ എക്സാമ്പിൾ പലതവണയും കണ്ടേക്കുന്ന ഒരു ഇതാട്ടോ ലൂമൻസ് പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലൂമിനേഷൻ ഇലൂമിനേഷൻ ഇതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതാ ാണ്ലെ ഫ്ലക്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് ഫ്ലക്സ് ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു സർഫസ് ഏരിയയിൽ വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റ് അതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ലാമ്പിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലാമ്പിന്റെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഉണ്ട് നമ്മള് ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാമ്പ് ഏതാന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതോടെ കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചോടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും കുറെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡും ആവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാലോജൻ ലാംസ് ആണ് നിങ്ങള് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ കണ്ടത് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഇലൂമിനേഷന്റെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഓരോ ലാമ്പും സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ മെർക്കുറി ലാംസ് മെർക്കുറി പേപ്പർ ലാംസ് എന്താണ് സി എഫ് എൽ എന്താ എൻകൻസൻ ലാമ്പ് എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഓരോന്നും ഓരോന്നിന്റെയും ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടില്ലേ ആ അപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇലൂമിനേഷൻ ആ സാധനത്തിൽ ആ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് ഈ ഇലൂമിനേഷന് നോക്കാൻ പോവാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലേ ഇത് ഞാനിപ്പോ ആഡ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ ലാമ്പിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാമ്പിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലാമ്പ് ഓരോന്നും എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് തരാം ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും കൂടെ കൂടി ഇട്ട് തരാം അത്രയും ഇതായിട്ട് നോക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ അത് നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇട്ടേക്കാം ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഹാലോജൻ ലാംസ് ആണ് നമ്മൾ സ്പോർട്സ് ഗ്രൗണ്ടുകളുടെ ഒക്കെ ഇലൂമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാലോജൻ ലാംസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വെൽ ഡിസൈൻഡ് ലൈറ്റിംഗ് സ്കീം പ്രൊവൈഡ്സ് അഡക്വേറ്റ് ഇലൂമിനേഷൻ പ്രൊവൈഡ്സ് യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അവോയ്ഡ് ഗ്ലെയർ ആൻഡ് ഷാഡോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ ഏതായിരിക്കും ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും വേണം നമുക്കൊരു
Next, second law of illumination is called Lambert's cosine law. Lambert's cosine law. First law of illumination is called. This is the first law of illumination. This is the first law of illumination. This is the first law of illumination. First law of illumination is called Inverse square law. Inverse square law. Okay. Then, the illumination is directly proportional to the cosine of the angle made by the normal to the illuminated surface with the direction of the incident flux. Above statement is Lambert's cosine law. Lambert's cosine law. Cosine law vector department cosine of the angle. Made by the normal. Perpendicular no line parina, along terminal use in a normal nor another. But surface in perpendicular or can or in the Niana, normal or can or normal no other paria on the top. Ninety degree la surface area perpendicular or can, along with normal or can or angle made by the normal to the illuminated surface with the direction of the incident flux. Incident flux of a surface in a very can normal and thumb make a chain the angle and cosine directly proportional light and illumination in the parina. Lambert's cosine law. So, option A is the right answer. Next, the illumination of a surface is dash to the square of its distance from the source. Any parana questions? PSU or water rush repeat above inversely proportional. Inversely proportional on a surface in the illumination on the parana inversely proportional to the square of the distance between source and a surface, alright. Surface of our source is the middle. Okay. Next, steridine is the unit of solid angle. Solid angle. Next one, unit of illumination. Let's say unit of luminous flux. Lumen. 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 Mari power the toy the Korchi terms so long out and LME, Ellen is starting in a word cell, illumination, luminous flux, luminous intensity, LM. Next, unit of luminous intensity. Candela. Candela. The main, ah, okay. Next, Namka Parayan or other, because not an extract of Namka Parayan or other, Namada measurements and instruments in other. ஏன்னாலும் Deflecting torque, controlling torque, damping torque. This is the torque of the functional. One of the functional is the functional. What do you need to use deflecting torque? What do you need to use controlling torque? What do you need to use damping torque? These are the three torques. This is the instrument. We have to learn all the instruments. We have to learn all the types and classification of instruments. We have to learn all the terms. We have to learn all the sections of the torque. This is the instrument that is developed by three torques. One is the deflecting, one is the controlling, one is the damping. This is the three provided by the three torques. We have to produce the three torques in the same way. We have to produce the methods and things like that. This is the one torque used in the same way. The deflecting torque is the same way. What is the same way? The deflecting torque is the same way. Nah kita kerja, nama le dua type of instrument tu belajar ni. Nah, itu deflection type instrument tu baru ni, nama le satu type belajar ni. Apa pointer ni deflection ni sendiri jangan nama le reading ni dekat ni. Ah, satu type of instrument ni kalau le, ah pointer deflection ni berindi itu, ah pointer ni deflect itu jian. Alangkah moving system tu ni, zero positional ni, mana move je ikan berindi itu, mana deflecting torque nama le use ni. Alangkah deflecting torque ni, first tu function ni baru ni, dah dana. Ini, ini deflecting torque produce je ikan ni. Current or voltage in the different idle effects. We have a lot of effects in the electrical effects, magnetic effects, electromagnetic effects, chemical effects, thermal effects. We have a lot of effects in the current and voltage. So, current or voltage. If we use that effect, we produce this deflecting torque. So, 
അങ്ങനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പോയിന്ററിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി പല ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളിലും ഈ ടോർക്ക് ഈ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ എഫക്ട് വെച്ചിട്ടാന്ന പറയുന്നത് എന്റെ എഫക്ട് വെച്ചിട്ടാന്ന പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവിംഗ് അയേൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളിൽ മൂവിംഗ് അയേൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആകുന്നത് അതുപോലെ മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളിലും ഡൈനാമോമീറ്റർ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളിലും ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക് എഫക്ട് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റും ഡൈനാമോമീറ്റർ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളും ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക് എഫക്ട് വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളാണെങ്കിൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷന്റെ എഫക്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഫാരഡേ ഫ്ലോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എഫക്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നത് ഹോട്ട് വയർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളിൽ തെർമൽ എഫക്ട് വെച്ചിട്ടും ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളിൽ കെമിക്കൽ എഫക്ട് വെച്ചും ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് വോൾട്ട് മീറ്ററുകളിൽ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് എഫക്ട് വെച്ചിട്ടും ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ആക്കുന്നു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ താഴെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് അത്രയും ഓർത്തിരുത്തില്ലേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യം വരാറില്ല ഇത് ബേസിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹോട്ട് വെയർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്തോ പഠിക്കാൻ തോന്നുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് മൂവിംഗ് അയേണിനകത്ത് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റും മൂവിംഗ് കോയിലും ഡൈനാമോമീറ്റർ ടൈപ്പിലും ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക് എഫക്റ്റും ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷന്റെ എഫക്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോക്ക് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നത് ഇനി ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുവാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പാടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് മൊത്തം ഒരു ടേബിളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേക്കുവാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഡി സി ആണോ എ സി ആണോ ഏതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ മൊത്തത്തിനെ മൊത്തത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂടി നമ്മൾ ഒന്ന് ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആക്കിയേക്കുന്നതാണ് മൂവിംഗ് അയൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അമ്മീറ്ററും ഉണ്ട് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉണ്ട് സിമിലർലി മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും അമ്മീറ്റർ വോൾട്ട് മീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡൈനാമോമീറ്റർ ടൈപ്പും ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പും വരുമ്പോഴേക്കും അവിടെ അമ്മീറ്റർ വോൾട്ട് മീറ്ററിന് കൂടാതെ ഡൈനാമോമീറ്റർ ടൈപ്പിനകത്ത് വാട്ട് മീറ്റേഴ്സും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പിനകത്ത് വാട്ട് മീറ്ററും എനർജി മീറ്റേഴ്സും കൂടെ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഓരോ ടൈപ്പിനനുസരിച്ച് മൂവിംഗ് അയൺ മൂവിംഗ് കോയില് ഡൈനാമോമീറ്റർ ടൈപ്പ് ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഈ നാല് ടൈപ്പിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാല് ടൈപ്പിലും ഉള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഓരോന്നും വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡി സി ആണോ എ സി ആണോ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ആ ഫോർത്ത് കോളത്തിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് എഫക്ട് വെച്ചാന്നാണ് ഈ കോളത്തിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിനൊരു ടേബിൾ ആക്കിയേക്കുന്നതാണ് അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഈ മെഷർമെന്റ്സിനകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ ഓർത്തിരിക്കുക കാരണം പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് വോൾട്ട് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് അമ്മീറ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു ഫോർ ദ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് എ സി ഓൺലി ഡി സി ഓൺലി ബോത്ത് എ സി ആൻഡ് ഡി സി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എഫക്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ ഇത്രയും ഈ ഒരു ടേബിൾ മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നോക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ സീറോ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ റീഡിംഗ് എത്രയാണോ ആ റീഡിംഗ് വരെ ആ പോയിന്റർ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം ആ പോയിന്ററിന് സീറോ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അതിന്റെ വാല്യൂവിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ്
ഫുൾ കൺട്രോളിന്റെവർക്ക് തന്നെ എല്ലാ പൊസിഷനിലും അതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാം ടി ഡി ടി ടി സിക്ക് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ ടി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് അത് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കിന് ഈക്വൽ ആകുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റിൽ പോയിന്റ് ട്രസ്റ്റിൽ വരും ട്രസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ വരും കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കിന് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ അതായത് മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഫൈനൽ പൊസിഷനിൽ എത്തിച്ചു ആ പൊസിഷനിൽ അതിനെ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു മുപ്പത് വോൾട്ട് മെഷർ ചെയ്തു അപ്പൊ മുപ്പതിന്റെ നേരെ പോയിന്റർ വന്നു ആ പോയിന്ററിനെ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തണം അത് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് അത് ഇപ്പൊ മുപ്പത് വോൾട്ട് മെഷർ ചെയ്തു മുപ്പത് വോൾട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പോയിന്ററിന് എന്ത് കിട്ടും ആദ്യം എന്ത് കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഈ പോയിന്റർ മുപ്പത് വോൾട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് സീറോയിൽ നിന്ന് മുപ്പത് വോൾട്ടിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് എന്ത് ടോർക്ക് കിട്ടണം ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് റിമൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് മെഷർമെന്റിന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു മെഷർമെന്റ് കഴിഞ്ഞു ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഈ മുപ്പതിൽ തന്നെ പോയിന്റർ ഇരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ സീറോയിൽ പോണം അതും ചെയ്യുന്ന ആളാരാ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കാ അപ്പോ കറക്റ്റ് വാല്യൂ എവിടെയാണോ കൊണ്ടെന്ന് എത്തിക്കേണ്ടേ നമ്മുടെ മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് അതിന് ഏത് ഫൈനൽ പൊസിഷനിൽ പോയിന്ററിനെ എത്തിക്ക എത്തിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഫൈനൽ പൊസിഷനിൽ പോയിന്ററിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാനും എപ്പോഴാണോ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ റിമൂവ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇത് തിരിച്ച് സീറോ പൊസിഷനിലേക്ക് പോവാനും ഇത് രണ്ടും കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം അത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പൊ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ആബ്സെന്റ് ആണെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ അതിപ്പോ മുപ്പത് വോൾട്ടിൽ വന്ന് നിക്കുക ഞാൻ മുപ്പത് വോൾട്ടിൽ നിന്നു അത് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് പഴയ സീറോ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകാതെ വരും പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് അത് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ അതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആ പൊസിഷനിലേക്ക് സീറോ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിലേക്ക് അത് തിരിച്ച് പോകാതെ വരും അതാണ് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് പോയിന്ററിനെ അവിടെ നിർത്തുക രണ്ട് പോയിന്ററിനെ തിരിച്ച് ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത് തിരിച്ച് പഴയ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ ആ പോയിന്റ് പഴയ സീറോ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം അതും കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇനി ഈ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ ആദ്യത്തേത് സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോൾ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ ആണ് അപ്പോ സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഇതിന് രണ്ട് ഫിഗർ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫിഗർ ഒന്നും നോക്കാനോ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധ ചെയ്യാനൊന്നും പോകണ്ട സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോളും ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോളും രണ്ട് ടെക്നിക് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഇത്രയും സ്ലൈഡ്സും അതിനകത്ത് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തേക്കണം അതിന് വേണ്ടിട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കണമെങ്കിൽ വായിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സുകൾ മാത്രം ഒന്ന് കേൾക്കാം മൈൻഡിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാം സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോളിൽ ചെയ്യണേ എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോളിന്റെ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്പിൻഡിൽ ഉണ്ട് ആ സ്പിൻഡിൽ മേ രണ്ട് ഹെയർ സ്പ്രിങ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സ്പിൻഡിലേൽ രണ്ട് ഹെയർ സ്പ്രിങ് അറേ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഈ ഹെയർ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ചെയ്തേക്കുന്നത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ അവർ രണ്ടുപേരും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യണേ ഒരാൾ ടൈറ്റൺ ആകുന്ന സമയത്ത് മറ്റേയാള് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റേക്ക് എന്താ സംഭവിക്ക ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സ്പ്രിങ് ടൈറ്റൺ ആകുന്നു അന്നേരം മറ്റേ സ്പ്രിങ്ങിന് എന്നാ സംഭവിക്കണേ ലൂസ് ആവും ആ അല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ആവും ആ അത് ലൂസ് ആയി വരും അല്ലെ അങ്ങനെ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങുകളാ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കൺട്രോൾ സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോളിന് അത് ചെയ്യണേന്നു വെച്ച് കഴിഞ
എങ്ങനെയായിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞേ ഈക്വൽ ആവുന്നത് അത് സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റെസ്റ്റിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഈക്വൽ ആകും അതുവരെ എന്തായിരിക്കും പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യും ഡിഫ്ലക്ഷനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങിന്റെയും കൂടെ കൂടി അതായത് ഒരു സ്പ്രിങ് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായി വരികയും മറ്റത് ലൂസായി വരികയും ചെയ്യും അപ്പോ ആ ഒരു ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് ആ ടോർക്ക് അതിന്റെ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്കിനെ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്കിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഇതിൽ തന്നെ പല രീതിയിൽ പല അതിനെ അതിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും അതൊന്നും അതിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട അത്രയും ഡെപ്റ്റ് ആയിട്ടും പോകണ്ട കാരണം നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് ഈ ടോർക്കും കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആകുന്ന കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആകുന്ന ആ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ പോയിന്റർ ആയിരിക്കും അതായത് എന്തോരും എത്ര ആംഗിൾ മൂവ്മെന്റ് ഈ പോയിന്റർന് വന്നു എത്ര ആംഗിൾ ഈ പോയിന്റർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊവൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടി സി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി ടി ആണ് ടി സി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി ടി ആണ് സ്പ്രിങ് കൺട്രോളിനകത്ത് ഇനി സ്പ്രിങ് കൺട്രോളിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അക്യുറസി ഹൈ ആണ് യൂണിഫോം സ്കെയിൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കോമൺലി നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും വരുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടോ ദ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ എനി പൊസിഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ വെക്കണമെങ്കിലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഇൻക്ലിനേഷനിൽ ആണെങ്കിലും വെർട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിലും ഏത് പൊസിഷനിലാണെങ്കിലും ഈ സ്പ്രിങ് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം നമുക്ക് അവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അത് ആണ് സ്പ്രിങ് കൺട്രോളിന്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓവർ ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ അതൊരു മെയിൻ പോയിന്റ് ആണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി എസ് സിയുടെ ഓക്കെ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ എനി പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യും കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രിങ് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം ആണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം ഇതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്പ്രിങ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അതുപോലെ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പോയിന്റർന് എന്തോരം വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ടോ എത്ര ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ പോയിന്റർന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അതിൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടായിരിക്കും കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഇരിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ഒന്നും നടക്കില്ല പോയിന്റർ മൂവ്മെന്റിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് അവിടെ ഡെവലപ്ഡ് ആകും അതാണ് സ്പ്രിങ് കൺട്രോൾ ഇനി ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോളിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് കൺട്രോളിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഏത് പൊസിഷനിലാണെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയാലും വെർട്ടിക്കൽ ആയാലും ഇൻക്ലിനേഷനിൽ ആയാലും ഒക്കെ നമുക്ക് സ്പ്രിങ് കൺട്രോൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോള് വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനുകളിൽ മാത്രമേ ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ അതായത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമുക്ക് നമ്മള് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ മാത്രം വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആ പൊസിഷനുകളിൽ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ടൈപ്പിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോളിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോളിനെ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യണത് ഇതിന്റെ
തീറ്റ മാറുന്നത് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റയ്ക്ക് വരുന്ന വേരിയേഷൻ നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആംഗ്ലോ ഫ്രോട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റർന് വരുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്രൊപ്പോർഷനിലായിട്ടാണ് അവിടെ സ്പ്രിങ് കൺട്രോളിനകത്ത് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈൻ ഓഫ് ദ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് സൈൻ തീറ്റയ്ക്ക് പ്രൊപ്പോർഷനിലായിട്ടാണ് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് വേരി ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നത് സൈൻ തീറ്റയ്ക്ക് പ്രൊപ്പോർഷനിലായിട്ടാണ് അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് വെയിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ പോയിന്ററയിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കിനെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോളിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് വേരിയബിൾ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം വേരിയബിൾ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ ആണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ സ്കെയില് ഒന്ന് സ്കെയിൽ ഇതിന്റെ യൂണിഫോം അല്ല രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഇത് വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനുകളിൽ മാത്രം ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകള് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനുകളിൽ മാത്രമാണ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മേജർ ആയിട്ട് ഇത് ഇതിനൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ടബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളിലാണ് ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഇതിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വരാറുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷന് പൊസിഷനുകളിൽ മാത്രം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൺട്രോൾ അത് ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ ആണ് ടെമ്പറേച്ചറിന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പോർട്ടബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ ആണ് വേരിയബിൾ ടോർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വേരിയബിൾ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ ആണ് ഇതെല്ലാം ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോളിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് അപ്പോ പ്രത്യേകം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോൾ ടി സി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സൈൻ തീറ്റയാണ് അതായത് നേരത്തെ കേസിൽ ടി സി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു തീറ്റ ആയിരുന്നു ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോളിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ടി സി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സൈൻ തീറ്റയാണ് ഇനി തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് ആണ് എന്തായിരിക്കും ഡാമ്പിംഗ് ഡാമ്പിംഗ് എന്താണ് എന്നിട്ട് പറയൂ കേട്ടില്ല ഫൈനൽ ഡിഫ്ലക്ഷനിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരാ ആ ഫൈനൽ ഡിഫ്ലക്ഷനിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരാ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഡിഫ്ലക്ഷനിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരാ എന്നാണോ അത് അതിൽ ചെറിയ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവല്ലോ അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു പോയിന്റ് ഇലക്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് ആ അത് തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ പൊസിഷനിൽ അതിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തണം അതായത് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യരുത് അതിനൊരു പോയിന്റർന്ന് ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കരുത് മുപ്പത് വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ മുപ്പത് വോൾട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കണം അത് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കരുത് പോയിന്റർ ആ ഫൈനൽ പൊസിഷനിൽ അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഡാമ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാമ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് അത് വേറൊന്നുമില്ല ഈ ആ ഒരു ഒരു ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പോയിന്ററിനെ അതിന്റെ ഫൈനൽ പൊസിഷനിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഫൈനൽ പൊസിഷനിൽ അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇരുന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് ഫയൽ പൊസിഷനിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ മുപ്പത് വോൾട്ട് ആണ് പക്ഷേ അത് ഇരുപത്തെട്ടിലേക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു
മൂവിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്ററിന്റെ മൂവ്മെന്റിന് അത് ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അത് ഫുൾ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ അത് നോർമൽ അതായത് പക്കയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഡാമിങ് ടോർക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ടോർക്കിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയരുത് മൂവിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോർക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ മൂവിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ മോഷനെ അത് ഓപ്പോസ് ചെയ്യണം എന്നേ പറയാവുള്ളൂ കാരണം അത് പി എസ് സി ഒരു തവണ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ എയില് ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസസ് ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്പോസസ് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസസ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ആണെന്നോ ഓപ്പോസസ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നോ അങ്ങനെ എന്തുമായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ആയിരുന്നു ശരിയായ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് ചെയ്തായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്കിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് എന്നല്ല ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്കിനെ അല്ല ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആ മൂവ്മെന്റിനെ മൂവിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആ മോഷനെ അത് ഇനേർഷ്യയിലേക്ക് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇനേർഷ്യ കാരണം അതിന് റെസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ സഡൻ ആയിട്ട് അത് റെസ്റ്റിലേക്ക് ആവുന്നില്ല ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിനെയാണ് ഡാമ്പിക് ടോർക്ക് ഓപ്പോസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഡാ ഓസിലേഷൻസിനെയാണ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മൂന്ന് കേസ് ഡാമ്പിംഗ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ ഡാമ്പിഡ് അണ്ടർ ഡാമ്പിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ മീനിങ് ആ വേർഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അണ്ടർ ഡാമ്പിഡ് ഓവർ ഡാമ്പിഡ് ക്രിട്ടിക്കലി ഡാമ്പിഡ് നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയായിരിക്കും ഇത് സിംഗ്രോണോസിനകത്തോ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഈ വേർഡ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അണ്ടർ ഡാമ്പിഡ് ഓവർ ഡാമ്പിഡ് ക്രിട്ടിക്കലി ഡാമ്പിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല അണ്ടർ ഡാമ്പിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റർ അതിന്റെ ഫൈനൽ പൊസിഷനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഫൈനൽ പൊസിഷനിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ മുപ്പത് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് വോൾട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കാതെ അതിങ്ങനെ ഇരുപത്തെട്ടിലേക്കും മുപ്പത്തിരണ്ടിലേക്കും ഇതാണ് മുപ്പത് വോൾട്ട് എങ്കിൽ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മൂവ്മെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അണ്ടർ ഡാമ്പിഡ് ആണെങ്കിൽ പോയിന്റർ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും അതിനുശേഷമേ അത് റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുള്ളൂ മുപ്പത് വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ അത് വന്ന് നിൽക്കുള്ളൂ ഇനി ഓവർ ഡാമ്പിഡ് ആണെങ്കിലോ ഓവർ ഡാമ്പിഡ് ആണെങ്കിലോ ഓവർ ഡാമ്പിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് വളരെ എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓവർ ഡാമ്പിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കോ കുറവായിരിക്കോ കൂടുതലായിരിക്കോ കുറവായിരിക്കോ കൂടുതൽ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോയിന്ററിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ അത് നല്ല അതായത് ശരിക്കും അത് എഫക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ അതായത് പോയിന്ററിന്റെ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിനെ മൂവിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മോഷനെ അത് നല്ല രീതിയിൽ എഫക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റർ സ്ലോ ആവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ലതാജിക് ലതാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റർ അതിന്റെ ഫൈനൽ പൊസിഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്ററിന് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കാൻ പോയിന്റർ എന്താവും ലതാർജിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താ എന്താ മടി അല്ലെങ്കിൽ ആലസ്യം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റർ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് പോയിന്റർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഫൈനൽ ഒരു ഫൈനൽ നമുക്ക് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ കാണിക്കേണ്ട ആ വാല്യൂ അതിന്റെ എന്താണോ അതിന്റെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ആ പോയിന്റർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിനൊരു മടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ പൊസിഷനിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കില്ല ഓവർ ഡാമ്പിഡ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ സ്ലോ ആകും പോയിന്റർ സ്ലോ ആകും അതുപോലെ തന്നെ അത് പതിയെ വന്ന് അങ്ങ് ഇതേ അവത്തേ ഉള്ളൂ പൊസിഷൻ ആവുന്നല്ല പോയിന്ററിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷനെ എന്തു വരും ഓവർ ഡാമ്പിഡ് ആവുമ്പോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓവർ ഡാമ്പിഡ് ആവുമ്പോ പോയിന്ററിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷനെ എന്ത് ചെയ്യും കുറയോ കൂടുവോ പോയിന്ററിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കുറയോ കൂടുവോ കുറയും അല്ലെ കാരണം ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി തന്നെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്കിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്നല്ല പക്ഷെ പോയിന്ററിന്റ
ഇനി ഈ ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിംഗ് ഉണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിംഗ് ഉണ്ട് എഡിക്കറൻ ഡാമ്പിംഗ് ഉണ്ട് ഇതിലെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാൻ പോണില്ല ഇതിൽ എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ എഡിക്കറൻ ഡാമ്പിംഗ് ആണുള്ളത് മൂന്ന് രീതിയിൽ ഡാമ്പിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ് എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല ഒരു ചേമ്പറിനകത്ത് അതായത് ഒരു എയർ ചേമ്പർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പിസ്റ്റൺ അറേഞ്ച്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ഈ പിസ്റ്റൺ അറേഞ്ച്മെന്റ് നമ്മുടെ മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് പോയിന്ററിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് അതായത് പോയിന്റോട് പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയാണല്ലോ ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്കിനുള്ളത് പിടിച്ചു നിർത്തുക മീൻസ് ആ പോയിന്റിൽ അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം വിത്തൌട്ട് എനി ഓസിലേഷൻസ് അതാണ് ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്കിന്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എയർ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എയർ ഫ്രിക്ഷന്റെ എഫക്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ വർച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിംഗ് എഡീകരൻ ഡാമ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ എഡീകറന്റിന്റെ എഫക്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് എഡീകരൻ ഡാമ്പിംഗ് ഇനി ഇതിനകത്ത് അത് കൂടുതൽ അതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും ഡയഗ്രോം വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പളും ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷനും മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട നമുക്ക് ഒന്നാമതേ അത് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അതിൽ കൂടുതൽ പോയി കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക പി എം എം സി എം ഐ യു ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകൾ അതിൽ പി എം എം സി പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഡീക്കരൻ ഡാമ്പിംഗ് ആണ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇത്രയും കാര്യം മാത്രം ഇതിനകത്ത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഡീക്കരൻ ഡാമ്പിങ്ങും മൂവിംഗ് അയേൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിങ്ങും ആണ് മൂവിംഗ് അയൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിങ്ങും എഡീക്കരൻ ഡാമ്പിങ്ങും വരുന്നത് പി എം എം സിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പി എം എം സിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഡീക്കരൻ ഡാമ്പിംഗ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ അതിന്റെ കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഹൈലി മാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന കേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഡീക്കരൻ ഡാമ്പിംഗ് ആയിരിക്കും അതും ഓർക്കുക ഹൈലി മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഡീക്കരൻ ഡാമ്പിംഗ് ആയിരിക്കും എഡീക്കറന്റിന്റെ എഫക്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അതിനകത്ത് ഡാമ്പിംഗ് ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് പി എം എം സിയിൽ വരുന്നത് മൂവിംഗ് അയേൺ ആണെങ്കിൽ എയർ ഫ്രിക്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാം നമ്മളിവിടെ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് ഇൻ ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇസ് ടു ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആ ബ്രിങ് ദ പോയിന്റ് ടു റെസ്റ്റ് ക്യുക്ലി ശ്രദ്ധിക്കുക പോയിന്ററിന്റെ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് റെസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ അപ്പോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വിൽ കം ടു റെസ്റ്റ് വെൻ ഇൻ സർക്യൂട്ട് എപ്പോഴാ ഡിഫ്ലക്ഷൻറി <laughs> രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കിന്റെ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്കിനെ 
മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്കിനെ അയാൾ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തി പോയിന്റ് ഒരു സ്റ്റേഷനറി ആയി ടി ഡി ഈക്വൽ ടു ടി സി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റിൽ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഒരു സ്റ്റേഷനറി ആയി ദെൻ നമ്മൾ ടി ഡിയെ റിമൂവ് ചെയ്തു ടി ഡി സീറോ ആക്കി അഥവാ ടി ഡി ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്കിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്കിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത സമയത്ത് പിന്നെ എന്ത് വേണം ഈ ടി സി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പോയിന്ററിനെ തിരിച്ചു പുറകിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതായത് ടി ഡി ഈക്വൽ ടു ടി സി എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനറി ആണ് നോർമലി ഡിഫ് അപ് ടു ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആ ഫൈനൽ പോയിന്റിൽ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവിംഗ് ടൈം ആണ് അഥവാ അത് ഡിഫ്ലക്ഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയം ആ സമയത്തും കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടി ഡിക്ക് ഒപ്പോസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടി സി എപ്പോഴാണോ ഈക്വൽ ആകുന്ന ആ സമയത്ത് സ്റ്റേഷനറി ആയി സ്റ്റേഷനറി ആയി കഴിയുമ്പോഴും ഇയാൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇയാൾ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയിന്റർ നേരെ തിരിച്ച് പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ആൻസർ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ആണ് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് രണ്ട് സമയത്തും സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഡിഫ്ലക്ഷൻ ടൈമിലും രണ്ടിടത്തും രണ്ട് ടൈമിലും അയാൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നോക്കിക്കേ മറ്റൊരു രണ്ടുപേരും ഏതൊക്കെ ടൈമിലാണ് ഉള്ളത് ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് എപ്പോഴാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നേ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് അല്ലേ അല്ലെ അതെ ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്കോ ആ ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്കോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഡാമ്പിംഗ് ഡോർക്കും വർക്ക് ചെയ്യണേ അയാള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് മൂവ് ചെയ്യാതെ അതായത് ഫൈനൽ പൊസിഷനിൽ എത്തി ആൾ നിക്കുന്നു ആ നിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളെ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയാണ് ഡാമ്പിംഗ് ഡോർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വിത്തൌട്ട് എനി ഓസിലേഷൻ അതിനെ റസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡാമ്പിംഗ് ഡോർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ദ കൺട്രോൾ ഫോൾസ് എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ എനി പൊസിഷൻ എനി പൊസിഷൻ സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോൾ സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോൾ ആണ് എനി പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടോർക്ക് ഇസ് റിക്വയർ ടു മൂവ് ദ പോയിന്റ് ഫ്രം സീറോ പൊസിഷൻ ഇൻ എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് അതായത് സീറോ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ നമ്മുടെ വേണ്ട പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എന്ത് ടോർക്കാണ് വേണ്ടത് ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടോർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇനി ഇനി ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്ക് പറയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ടോർക്കിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ആ പിന്നെ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് ടോർക്ക് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്കിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോക്ക് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിന്റെ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യനും ഇപ്പൊ സംഭവം എന്താ ഡിഫ്ലക്ടിംഗ് എന്താ കൺട്രോളിംഗ് എന്താ ഡാമ്പിംഗ് എന്നുള്ളത് അറിയാലോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സും കൂടെ കൂടി കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെഷർമെന്റ്സിൽ ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും കൂടെ കൂടി ഇടാം അല്ല അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇട്ടേക്കാം പ്രശ്നമില്ല ആ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇലൂമിനേഷൻ ആണെങ്കിലും പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറവെന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റേ സോളാർ സെല്ലിന്റെ എന്തോ സെക്ഷൻ എന്തോ ആയിരുന്നില്ലേ ആ അതിന്റെ ആ ഒരു സെക്ഷന്റെ ഈ രണ്ട് സെക്ഷന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ പരമാവധി ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഇടത്തോളം ഇന്ന് നാളെ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടേക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓപ്ഷൻസും കറക്റ്റ് ആൻസറും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഇട്ടേക്കാം അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പിന്നെ ഇതിലും കൂടുതൽ ഡെപ്തിലേക്ക് ഇത് പോകണമെന്ന് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായവും ഇല്ല കാരണം ഒരുപാട് ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ ഇക്വേഷനും എക്സ്പ്രഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോവും അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോവാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നണു മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗ്രൂപ്പിനകത്തേക്ക് ഇടാം ഈ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നാളുകൾക്കുള്ളിൽ ഓരോ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്നര വർഷം രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഇടത്തോളം മാക്സി
മാക്സിമം ടൈം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ മാക്സിമം ടൈം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പോയി എഴുതാം നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ വിഷു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് അപ്പോ ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ ക്ലാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതോടുകൂടി വൈൻഡ് അപ്പ് ആയി അപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാൻ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക എന്തായാലും നന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് എഴുതുക കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളായിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു നമ്മൾ കോഴ്സ് തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുക നന്നായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്നും ഇല്ല ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ പേര് ഇപ്പം മിസ്സിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ലൈവ് ക്ലാസ് എന്നകത്ത് മിസ്സിംഗ് ആണ് എനിവേ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നവരെയും ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തവരെയും ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരെയും എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് വിഷു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്താ പറയുക നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പോയി എഴുതാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പോയി നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം ഒക്കെ എഴുതി നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടട്ടെ നല്ല രീതിയിൽ എത്തട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു